大哥，你看这实在不好意思啊，我的全责。哎，不是我说你怎么回事啊？我们车停这里没动，你都能坐上来？行了行了，你先上车等着吧。都怪你，吹吹吹，要不然我也不会赚到。这下好了吧？这么好的车。你把这个加班给了吗？每天都这么晚回家。我不是跟你说了吗？我在加班。加班？谁知道你是在加班还是在外面鬼混？我说你能不能成熟一点啊？我现在不拼命的去赚钱，我拿什么给你美好的未来？成熟？你成熟的让我恶心，我等不了，更等不起。我累了，我先休息了。今天是我生日。这个你也忘记了吧？我们分手吧。哥，你这车应该很贵吧？你看、啊，哦，不贵，没事，你们走吧。哎呦，真的太谢谢你了，哥。不用，我们该赔多少就赔多少。你疯了吗？不会说话就闭嘴，你忘了吗？咱妈的医药费还没凑齐呢。大哥，你等一下，我去给你买两包烟。恭喜你啊！也恭喜你啊！终于熬出头了。是啊，你终究选择了生活，我也取了前程，我们都得了自己想要的生活。故事的结局不都应该是这样吗？只是，只是什么？只是成功了没有你，变淡了。哦，对了，来，这个你拿着。上次你走后一直没有机会给你。哦，对了，还有这个，这个你也拿着。真不用，你们这车钱我还没。没事，先把你爸的医药费给垫上。这衣服你什么时候买的？半年前的今天，生日快乐。哎哥，你不会放不下的是他吧？哎，你怎么不告诉他呀？爱而不得的时候，再去爱就不礼貌了。可能最后爱的方式，就是不去打扰。房东，你怎么来了？你说我来干嘛？别交房租了。房东，我身上只有两百块钱，剩下的能不能过几天再给你啊？两百块钱你就想打发我？啊？我不想跟你废话，这个租金呢要调一下了。啊？你又要涨房租？本来工资就低，你再涨的话我又交不起了。那是你的事情，我管不着。那好吧，那这房子我不租了，今年就算是借，我也会把所有房租结清给你的。你想搬走吗？这整个小区都是我的，你能搬到哪里去？赶紧把合同给签了。啊，房租水电只要五块钱。妈，你一定要弟弟读大学。至于学费的事情，我会想办法的，你就不用担心我了。我说的是调房租，又没说给你涨房租。还有，你平时在家没事的时候，你可以玩一下左下角这个游戏，六大人物体系设定，一天最高能升两百级。现在加上你报码，最高还能领两千八百八十八，赚点零花钱。来，这里有三千块钱，你先拿着用。那我先走了，还有其他地方等着我收租呢。在背后湖北珍惜，被认真，被深爱，被捧在手掌心上。你好，下午好，孟少。用我的会员卡帮我开间房间休息一下，今天收租跑了一天了。好的，孟少。不好意思啊，孟少，你卡上的余额不足。不会吧，我前段时间才充了一万块钱啊。你之前说的那个朋友也可以领的卡，他前段时间来这里开了五间房，住了一周，所以卡上钱不够了。算了，没关系，再给我充五千吧。好的，孟少。喂。哎，你好，房东。你上次那个朋友今天又过来吃饭了，他来就来呗。问题是今天他带了很多人，还点了很多酒。给你那瓶酒，他都要带走，我没给他。这样子啊，那行吧，那我来一趟。好的。嗯。来，兄弟们，今天吃好喝好，开心，开心。哎，孟少来了，来，过来过来。来，你过来一下。来，先坐下来喝两杯再说。酒我就不喝了，你们一群朋友我也不认识。哎呀，我的朋友不就是你的朋友吗？来走，我请个今天。你买单。是啊。好
，老板。哎、欸，你好，潘总。今天他们包厢消费多少钱？哦，他们点了很多酒，消费应该多少六千了？六千多。嗯，你买单？啊，我买单。平时在这里吃饭不是多经理在这里吗？而且你是这里的房东，要拿这房东你扣就行了吗？那你的意思是我买单？你平时在这里吃个饭喝个酒也就算了，你今天带这么大一帮人过来，我又不认识，你凭什么让我买单？哎，不是说我们两兄弟分那么清楚干嘛？我的朋友不就是你的朋友吗？分那么清楚干嘛？真的是。你别给我嬉皮笑脸的，有钱你可以请你朋友大吃大喝，没钱你可以在家自己做啊。孟生，你什么意思啊？我是什么情况你又不是不知道？我现在连工作都没有，你这也太无良我了吧？干嘛呀？有什么话好好说嘛，大家都是朋友，吵什么呢？是啊，小毛不是说你是他最好的朋友吗？你交了一些什么朋友啊？太不对意思了！你们都给我闭嘴，不要道德绑架！你们有经历过对朋友的好被过度消费吗？他有困难的时候，你们在哪啊？你们不是朋友吗？他没有地方住的时候，我有个公寓没有租出去，给他住，他住过渡两个月，结果一住住一年，房租不交也就算了，连物业费、水电费都是我交的，就连你们之间出去玩、开的车也是我的，连油都是我家的，你们住的酒店刷的是我的卡给你们开的房，搞清楚了，这就是你们所谓的朋友，你连工作都没有，还请朋友在这里大吃大喝。人家和你一起离职的人都已经在五八同城超级经理找了一份房产销售的工作，一个月奖金家庭成也能赚不少钱，这才是踏踏实实奋斗中的人。嗯，最近确实没钱费。孟少，要不这样，我一找到工作就把钱还给你。不行，你今天有这么多朋友在这里，你让他们买单啊！我去上个洗手间。我也去。喂。你记住，不要把别人对你的好当做理所当然。老板。让他买单。什么情况？孟少，我老婆病了，急需要用钱。没有钱你可以跟我说啊，这个店我租给你三年了，生意这么好，你说转让就转让，你有没有经过我的同意啊？我准备啊，有人转了再跟你说。你的车呢？卖了。你就是个神经病。